शेतकरी बांधवानो भगिनी आणि माता तुम्हाला बऱ्याच दिवसांना मी इथे आलोय निवडणुकीच्या वेळेला आलो होतो की नाही मला कल्पना नाही मुद्दाम मी महाराष्ट्रामध्ये फिरतोय आणि हा एक वेगळा उत्साह मला दिसतोय तरी देखील आजची माझी भेटी धावती भेट आहे या आधीच्या सभेमध्ये सुद्धा गुलाबरावांनी मिरवणुकीची जय तयारी केली होती आता सुद्धा मोठी मिरवणूक काढणार होते ढोल ताशे फटाके मोठा हार जंगी स्वागत पण मी नम्रपणाने चिमणाबाने सांगितलं गुलाबरावांना सुद्धा सांगितलं की बाबा सरकार वगैरे आता काही करू नका कारण त्याला दोन गोष्टी आहेत एक तर अजूनही कर्जमुक्तीची घोषणा झालेली असली तरी माझा शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही तो अजूनही त्याच्या वेतनामध्ये किंवा आज देखील तो त्याच्या संकटाबरोबर लढतो आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काल परवाच आपल्या अमरनाथ यात्रेवरती जो दहशतवादी हल्ला झाला त्याच्यामध्ये काही आपले हिंदू भाविक श्रद्धाळू निरपरा हे मारले गेले आणि एका बाजूने सगळं रक्तरंजित सगळं वातावरण असताना मी आपले हात पुरे घेणं शेतकरी अजूनही संकटाची सामना करत असताना मी आपले हात पुरे घेणं आणि आपलीच पाठ ठोकून घेणं हे मला काही पटत नाही म्हणून मी नम्रपणाने त्याला नका दिला कृपा करून माझ्या भावना जरा समजून घ्या आपण अमरनाथ यात्रेवरती हल्ला झाल्यानंतर सगळेजण विचारायला लागले हल्ली काय झाले सगळ्यांचे आता मोबाईल आहेत किंवा इकडे पण आहेत व्हॉट्सअप जोरात मेसेज जोरात आणि मग मी एक संदेश फिरायला लागला आज बालासाहेब की या नारे इथे म्हटलं बरं आहे संकट आलं की बाळासाहेब आठवतात संकट गेलं की आपले वेगवेगळे बरं आहेत तुम्ही कोण आम्ही कोण आणि मग तेव्हाची जी काही शिवसेना होती तेव्हा बाळासाहेब काय बोलले होते बाळासाहेब बोललेच होते की जर अमरनाथ यात्रेवरती हल्ला झाला तर मी हज यात्रा होऊ देणार नाही हे बाळासाहेब बोलले होते आणि त्यावेळेला त्यावेळेला आता मध्ये कोणत्या खामी बाबा बोलत होते आता मध्ये कोणती सत्ता नसताना काही नसताना बाळासाहेबांनी केवळ आणि केवळ शिवसेनेच्या आणि शिवसैनिकांच्या जोरावरती अमरनाथ यात्रेला सुरक्षा दिली होती नुसतं एक त्यांनी आपले घोषणा केली आणि अमरनाथ यात्रेकडून सुरक्षित झाले आज सरकार आहे हिंदुत्ववादी सरकार आहे आणि एवढं सरकार असल्यानंतर सैन्य आहे पोलीस आहेत सगळं आहे तरी देखील आपल्या अमरनाथ यात्रेवरती हल्ला होतोय पण मी विचार केला की प्रत्येक वेळेला आपणच आपलं पुढे काय जायचं म्हणजे पाकिस्तान हिंदुस्तान हे सगळं चालू असतं हिंदुस्तान पाकिस्तानची मॅच असली तर आपण भूमिका घेतो की आम्ही पाकड्यांना आमच्या देशात येऊ देणार नाही पण त्यांचे गायक येतात संगीतकार येतात शिवसैनिक आंदोलन करतात मग कोणतरी पुस्तक घेऊन येतं शिवसैनिक आंदोलन करतात आणि मग तेव्हा हे सरकार मग काही स्पष्ट बोलायचं आणि भाजप सरकार असलं तरी आम्ही त्यांना सुरक्षा देऊ त्यांच्या कार्यक्रमात आम्ही कुठे अडथळे येऊ देणार नाही मग तिकडे माझ्या मनाला तुम्ही तिकडे लढायला आम्ही सगळे धोके आमच्या अंगावरती घ्यायचे आणि माझ्या तुम्ही मारायची म्हटलं नाही आता तुम्हाला तुमच्या आता सत्ता दिलेल्या देशाने आज संपूर्ण देश नव्हे तर संपूर्ण जग बघतोय की आता तुम्ही काय करता संपूर्ण आहे तुमच्या हातामध्ये आणि मी मात्र आज तुमच्या समोर आलेलो आहे कारण गेले दहा पंधरा वर्ष जी आपण भूमिका घेतली होती की माझ्या महाराष्ट्रातला शेतकरी हा कर्ज मुक्त कर्ज माफी नाही कर्ज माफी शेतकऱ्यांना मी माफी हा शब्द कोणाला उच्चारूच देणार नाही कारण माझा शेतकरी हा दरोडे कोण नाही तो कर्ज मुक्त झाला पाहिजे त्याचा सात बारा कोरा झाला पाहिजे कारण अनेक ठिकाणी मी बघतो आहे की मगाशा सभेत मी सांगितलं जसं मध्य प्रदेशमध्ये घडलं आहे तसंच महाराष्ट्रामध्ये एका संस्थेनी सर्व्हे घेतला आणि सर्व्हे घेतल्यानंतर त्यांचं निरीक्षण असं त्यांना असं आढळून आलं की काही गावं त्यांनी नावं सुद्धा दिले तिथे केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांची मुलं आहेत म्हणून त्यांचं लग्न जुळत का शेतकरी नोकरी बाबा शेती नोकरी बाबा त्याच्यापेक्षा कुठे नोकरीला असला तर आमची मुलगी द्यायला तयार पण शेतकऱ्याला मुलगी देणार नाही का हा शेतकरी माझा अन्नदाता आहे जर म्हणजे मधल्या मधल्या काळामध्ये जो शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये मला अभिमान आहे की माझा महाराष्ट्र हा संपूर्ण देशात पहिला आहे की ज्या शेतकऱ्यांनी 
अख्या देशात क्रांतीचे एक वेगळी ठिणगी टाकली शेतकऱ्यांनी संप पुकारला मग हे सगळे इकडे जमलेले आहेत ते आणि अख्या राज्यातला आणि अख्या देशातला शेतकरी संपावर गेला तर काय होणार नोकऱ्या टिकतील कंपन्या टिकतील अंगच मिळणार नाही जी उपासमार होईल त्या उपासमारीला तुम्ही काय घेणार जे काही प्रॉडक्शन येणार आहे जे काही यंत्रावरती उत्पादन होणार ते खाऊन काय पोट भरणार नाही खाऊ शकत पहिल्या मी हे सगळं करतो कशाला तर पोटा पाण्यासाठी नोकरी काय करतो पोटा पाण्यासाठी मग पोटा पाण्यासाठी जो शेतकरी माझं धान्य पिकवतो पीक पिकवतो त्या शेतकऱ्याची जी हालत आज झालेली आहे त्या हालत ती बघितल्यानंतर त्या शेतकऱ्याच्या मदतीला धावायचं नाही एका गोष्टीचं मला अभिमान असताना मी म्हणत नाही पण समाधान नक्की आहे की आपण शेतकरी आणि शिवसेना या दोघांनी मिळून सरकारला शेतकऱ्यांना आम्ही कर्जमुक्त करणारच ही गोष्ट आपण करायला लावलेली त्याचं मला एक समाधान आहे पण अजून हे समाधान केवळ कागदावर आहे तत्वता आहे अंशता आहे सरसकट मिळालेलं नाही आहे मिळाले का नाही मिळाले आणि म्हणून एक संपूर्ण शेतकऱ्याशी बोलत बोलत फिरतोय तुम्ही सुद्धा इकडे शेतकरी आलात नाही बाबा आपले चिमाडामाने कोणतरी पकडून आणले हा किती शेतकरी आहे तिकडे मी तुम्हाला एक दोन प्रश्न विचारतो कारण मला ही माहिती पाहिजे जे मी बोलतो ते मी माहिती ती माहिती मी उगाच माझ्या मनात नाही बोलणार मी तुमच्याशी बोलून आणि तुमच्या हितासाठी जर मी बोलत असेल तर तुमच्या हिताचं काय आहे हे समजून न घेता मी बोललो तर त्याला अर्थ कारण म्हणून माझे जे दोन तीन प्रश्न आहेत की पहिल्या प्रथम आपण शिवसेना म्हणून जोपर्यंत शेतकरी कर्ज मुक्त होत नाही तोपर्यंत तातडीने दहा दहा हजार रुपये द्या अशी मागणी केली होती किती जणांना दहा हजार मिळाले हात वर करा आणि किती जणांना मिळाले नाहीत ते हात वर करा व पैसे गेले कुठे आले किती आले आता मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की किती लाख तुम्ही मिळवा बत्तीस लाख की पस्तीस लाख की चाळीस लाख आता छत्तीस लाख रुपये आले सात बारा कोरा होणार किती लोकांचा सात बारा कोरा झालाय एकोणनव्वद लाख शेतकऱ्यांना म्हणजे सात बारा कोरा छत्तीस लाखांचा होणार पण एकूण एकोणनव्वद लाख शेतकऱ्यांचा लाभ होणार किती लोकांचा लाभ झालाय कारण अजून जे काही आपण आंदोलन करतोय काल परवाकडे केलं तुम्ही केलं की नाही जिल्हा बँकेसमोर ढोल वाजवा वाजवले की नाही का वाजवा सांगितले मी कारण माझ्या डोक्यात एक राग आहे माझ्या डोक्यात राग आहे जरूर राग आहे जो माझा आडला नडलेला शेतकरी बँकांकडनं कर्ज घेतो एका मागोमाग एक दुष्काळाचे फिरे आले मध्ये नोटाबंदीचं संकट आलं आणि कर्जाचा डोंगर डोक्यावरती चढल्यानंतर जर का त्याचं कर्ज थकलं तर हेच बँकवाले तुमच्या दारावरती येऊन जप्तीची घेऊन नोटीस लावतो हेच बँकवाले काही गावात मी पाहिलंय ऐकलंय की हेच बँकवाले माझ्या शेतकऱ्याच्या घरावरती जाऊन ढोल वाजवतात वाजवतात ना वाजवले ना मग आता मी शिवसेना त्या बँकांना माझ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने नोटीस देतो की ठराविक दिवसामध्ये लवकरात लवकर माझ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा ते तुम्हाला करावंच लागेल नाहीतर तुमचा ढोल आम्ही वाजवले आणि मी शिवसैनिकांना सांगतोय की या प्रत्येक बँकेच्या दारात जा नुसतं दारात नाही त्यांना जाऊन भेटा आणि त्यांना सांगा तू जसं जायचा आणि शेतकऱ्याच्या दारावरती जप्तीची नोटीस लावायचा तसं मला तुझ्या बँकेतनं माझ्या गावातले किती शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्याची यादी ती तुझ्या भिंतीवरती तुझ्या दारावरती मला लावून पाहिजे ही माझी नोटीस आहे तुला जा सांगा त्या नुसतं आपलं मुख्यमंत्री बोलतात आणि आम्ही ऐकतोय मी मुख्यमंत्री बोलतोय हो आम्ही ऐकतोय पुढे काय तुम्ही बोलायचं आणि आम्ही ऐकायचं मग करायचं कोणी आज सुद्धा बँकांना स्वच्छ सूचना नाहीये अजूनही तुमच्या सरकारचे आदेश आलेले नाहीये आज देखील बँकांकडे पैसा आलेला नाहीये आणि म्हणून मी दिवा करत होते आणि रामदास भाईने सांगितले की आता यापुढे जेव्हा कॅबिनेट होईल त्या कॅबिनेटमध्ये पहिली मागणी ही करा की जे दहा दहा हजार रुपये तुम्ही वाचवले आहात माझ्या शेतकऱ्याला एका आशा दाखवली की कर्ज फक्त होईपर्यंत तुला मी दहा हजार रुपये देतो का कारण पहिला हंगाम सुरू झाला होता बी बियाणं खत पाणी याच्यासाठी शेतकऱ्याला पैसे पाहिजे होते हे पटकन दहा हजार घेऊन तुझं काम सुरू कर तुला थोड्याच दिवसात एक महिनाभरात पंधरा दिवसात तुला कर्जमुक्त करतो अजूनही दहा हजाराचं नाही पत्ता कर्जमुक्त कधी करणार तुम्ही पण असं समजू नका तुम्ही पैसे वाचवले आज दुर्दैवाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दुबार पेरणीचं संकट आलेलं आहे आले ना पहिली पेरणी तुमची गेली वाया काय करणार त्याच्या पैशाचं कुठून वसूल करणार म्हणजे दोन हजार सोळा पर्यंत कर्ज जरी माफ केलं तरी सोळा सत्र आणि पुढचा आता जो हंगाम येईल त्याचं कर्ज कोण फेडणार आणि म्हणून माझी मागणी पहिल्या प्रथम ही आहे की ते दहा हजार सरकारने वाचवले असं सरकारला वाटत असेल तर ते वाचू देणार नाही माझ्या पहिल्या शेतकऱ्याला वाचवा मग तुमचे पैसे वाचवा आज सुद्धा हे संकट त्याच्यासमोर आलेलं आहे दुबार पेरणीचं आलेलं आहे हे दहा दहा हजार रुपये तातडीने शेतकऱ्याला वाटायला सुरुवात करा पहिली ते दहा हजार रुपयाची मदत जाऊ द्या आणि या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत 
किनियामित कर्ज फेटता है त्याला सुद्धा तुम्ही किती देऊन देत आहे पंचवीस हजार तर पंचवीस टक्के मग त्याच्यापेक्षा देऊ नका त्याला काय गरज आहे ते फेडत आहेत पण ते फेडत आहेत म्हणून त्याला गुन्हेगार ठरून त्याला काहीच देणार नसाल तर ते त्यांच्या प्रामाणिकपणाची त्याला शिक्षा देत आहे का हा माझ्या शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे आणि म्हणून दुसरी जी मागणी आपली आहे की जसं तुम्ही दीड लाखापर्यंत कर्जमुक्त करता चल करणार तरी ते आम्ही करून घेणार त्याच्याबद्दल काय तुम्हाला सोडत नाही सरकारला सोडत पण त्याचप्रमाणे जे नियमितपणाने कर्जाची परतफेड करत आहेत त्यांना सुद्धा यांचा मोबदला मिळालाच पाहिजे त्यांना सुद्धा त्यांची जी रक्कम आहे ती पंचवीस हजार त्यांची सुद्धा लाभ गोष्टी त्यांना दिली नेहमीच पाहिजे ही सुद्धा आपली मागणी नाही दीड लाख द्या एक लाख द्या दोन लाख द्या पण ते पंचवीस हजार नाही निघणार ते वाढून मिळालेच पाहिजे आणि तिसरा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न या कर्जमुक्तीची तारीख तुम्ही सांगा काय असायला पाहिजे अरे दोन हजार सतरा गेल्यावरची पीक पाणी नीट झालं होतं ना आलं होतं ना पीक मग कशाला कर्ज तुम्हाला मुक्त करून पाहिजे दोन हजार सतरा काय दोन हजार सतराला कोणतं संकट आलं दोन हजार सोळाला कोणतं संकट आलं सांगा नाही नाही तुमचा रोखीचा व्यवहार थांबला होता की चालू होता अरे रोखीचा व्यवहार तुम्ही नेहमी करता मग गेल्या वर्षी असं काय घडलं की तुमचा रोखीचा व्यवहार थांबला
सरकार के विरोधी पक्ष है पे विरोधी पक्ष फिर शिवसेने वरती टीका करता बाकी सरकार वरती कर अजित पवार बोल कि शिवसेने शिवसेना मे दुटोटी गांडू है कारण गांडू जालो तरी शेक मित्र है गांडू है शेक मित्र अजित दादा तुम्हारा तुम्हें तोंड मैं बगा इच्छा नहीं तुम्हें किसी तोंड कुछ कुछ मैं नहीं बगा पण जो माझा शेतकरी सोलापूरचा तुम्ही मंत्री असताना तुमच्याकडे आला होता की दादा माझ्या धरणामध्ये पाणी नाही धरण माझं कोरडं ठाक आहे तुम्ही कोणत्या कोरड्याने त्याच्यात ते लघुशंका केली होती बोलले होते ना तर त्या कोरड्यामध्ये तुमच्या भ्रष्टाचाराचा बोळा गेलाय म्हणून तुम्ही बोलत नाही का आणि मी शेतकऱ्याचा आवाज बुलंद करतोय म्हणून तुम्ही मला गांडूळ म्हणत असा तर मी आज सुद्धा सांगतो की मी गांडूळ म्हणजे शेतकऱ्याचा मित्रच आहे तुमच्यासारखा करंटा किंवा नाचा प्रश्न नाही अजित पवार बोलत आहेत दुसरे ते विखे पाटील ते नेमके काय तेच मला कळत नाही ते काय म्हणजे विरोधी पक्ष नेते आहेत का काय मला नाही कळलं तुम्हाला कळले कारण रात्री जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटतात जेव्हा शेतकऱ्यांनी संप केला तेव्हा संप फोडायला हे पुढे विरोधी पक्ष नेते शिवसेना तुमच्या सोबत उभी राहिली सरकारमध्ये असून सत्तेत असून सुद्धा शिवसेना ही शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावरती उतरली पण विरोधी पक्ष नेते हे संप फोडायला मुख्यमंत्र्यांसोबत मांडीला मांडीला गुलू गुलू करत बसते आणि माझ्यावर किती काय करतात हे राधाकृष्ण विखे पाटील सांगतात पण हे सरकार आत्ताच हे मला घरचंच असल्यासारखं वाटतंय हे आत्ताचे म्हणजे मंत्री भाजपचे मला माझ्याच असल्यासारखे वाटतंय हे सगळं तुमचं चालतंय आणि तुम्ही माझ्यावर किती काय करता हे तुमची फेर तुम्हाला नाही छेपत आहे तुम्हाला शेतकरी काय हेच कळणार नाही कारण शेतकरी तुम्हाला कळला असता ना तर शेतकऱ्याची ही हालत जी आजपर्यंत गेल्या साठ पासष्ट वर्षात झाली ती अशी झाली नसती जर का तुम्ही सिंचनाचे प्रकल्प केले असते कशाला साधा जर का माझ्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती सोडून द्यावं त्याला दरवर्षी जर का तुम्ही हमीभाव दिला असतात ना तरी माझा शेतकरी कर्जमुक्ती करण्यासाठी एक तर त्याला सिंचनाचं नीट पाणी देत नाही वेळेवर वीज देत नाही शेतकरी एवढ्या सगळ्या अडचणीचा सामना करून सुद्धा जे पीक घेतो त्याला तुम्ही हमीभाव देत नाही आणि वरती आता तुम्ही शेतकऱ्याचे मी आता कर्जमुक्त झालो नाही अरे झालो नाही काय आम्ही मागत होतो तेव्हा तुम्ही दिलीत कर्जमुक्ती तेव्हा खातून वाचून कर्जमाफी करून तुमच्या 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 बँकेचे तुम्ही भरून देत नाही आणि आता गावागावी कोणत्या कोणाने तुम्ही फिरणार जशी शिवसेना फिरत आहे तसं फिरलं तर हे जे काय तुम्हाला प्रेम मिळते ते तुम्हाला मिळणार आहे आज सुद्धा हा खरा पाऊस कधी येईल सांगता येत नाही मोठापणे बंद हॉल मध्ये सभा घेतोय नाही तर माझी तर इच्छा प्रचंड मोठे मेळावे घेण्याचे आहे ते मी घेणार ते सुद्धा मी घेणार पण आज पुढचं मी सरकारला एक शेतकऱ्याचा मित्र म्हणून सांगतोय ही सरकारच्या विरोधातली माझी भूमिका नाही तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची गोष्ट केलेत का मग आता कोणती यंत्रणा अशी आहे की जी या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त होऊ देत नाही आणि म्हणूनच मी चिमण मगा शिंदे सांगितलं सगळ्या माझ्या शिवसैनिकांना तू पण चंद्रकांत तुम्ही पण आहे किशोर सगळ्या आहात आणि तुम्ही सुद्धा शिवसैनिका प्रत्येक बँकेच्या दारात जाऊन तुम्हाला बसावं लागेल प्रत्येक बँकेत जाऊन त्याला भेटावं लागेल आणि त्यांच्याकडे मला यादी पाहिजे की प्रत्येक बँक कोणती अमुक एक बँक असेल दुसरी बँक असेल तिसरी बँक असेल जिथून जिथून शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले आहे जिथून जिथून शेतकरी कर्ज मुक्त होणार आहे त्या प्रत्येक बँकेच्या खात्यातून प्रत्येक बँकेच्या शाखेतून मला त्या बँकेतून कोणते शेतकरी कर्ज मुक्त होतात ह्याची मला यादी नाव विषय आणि पत्ता सह पाहिजे मला आणि मी मुख्यमंत्र्यांसुद्धा सांगितलं नुसते आकडे आमच्या तोंडात फेकू नका छत्तीस लाख पन्नास लाख आम्ही आपल्या गळपटून जायचं आम्ही गळपटून जायचं की एवढं मोठं काम झालंय बरं महत्वाचा विषय काय की ज्या वेळेला मुख्यमंत्री तुम्हाला सांगतात की छत्तीस लाख शेतकऱ्यांचा मी कर्ज माफ केलेलं आहे तुम्हाला काय वाटतं बाबा माझं नाही झालं पण दुसऱ्याचं नक्की झालं तरी मुख्यमंत्री बोलत आहेत खोटं कसं बोलेल माणूस बरोबर ना पण मला ही सगळी यादी विधानसभेत सुद्धा पाहिजे कारण विधानसभेत जी यादी आणि जे बोललं जातं त्याला ते त्याच्यात जर का खोटं नाटक झालं तर सरकार विरुद्ध हक्क बंद येऊ शकतो म्हणून मला ही यादी विधानसभेत सुद्धा पाहिजे विधानसभेत यादी पाहिजे आणि मला शिवसैनिकांचा मी यादी पाहिजे दोन्ही यादी मी तपासून बघितलं जे काय खरं असेल पारदर्शक पारदर्शकता म्हणतात ती याला आणि पारदर्शकता जर का आम्हाला दिसली नाही तर मग शेतकरी आहे आम्ही आहोत आणि सरकार आहे मग काय करायचं ते आपण बघू शकतो म्हणून मला सगळ्यांना एकच विनंती करे करायची तमाम शेतकऱ्यांना तुम्हाला जर कोणी बँकेचा अधिकारी आणला नांडला तर आपल्या जवळच्या शिवसेनेच्या शाखेत जाऊन शिवसैनिकाला सांगा की इकडे मला त्रास होतो आणि जिथे जिथे शेतकरी माझा कर्जमुक्त होईल त्यांनी सुद्धा आनंदाने येऊन माझ्या शाखेत सांगितलं पाहिजे की दादा मी कर्जमुक्त झालो आहे हे तपासणीचं काम आपल्याला करायचं आहे सोबत राहणार आहात सोबत राहणार आहात ना 
आम्ही तूर्त एवढं बोलून पुढे निघतो कारण पुढे सुद्धा असे तुमच्यासारखे सगळे शेतकरी माझी वाट बघत सगळ्यांची भेटत भेटत बोला पुढे जातोय तुम्ही अजिबात काळजी करू नका तुम्ही खर्च मुक्त होईपर्यंत शिवसेना तुमच्या सोबत नाही सोबत राहील जय हिंद जय महाराष्ट्र